ஒரு முறை என்ன பார்த்து ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் விகே ஸ்டுடியோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ பிளேயான மாதிரி வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதில் ஃபுல் நிறைய நியூ அனிமேஷன் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம சேனல் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல்லேக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா நான் போடுற அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு வெப்சைட் மாதிரி போகும் அதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அலைட் மோஷன் ப்ரோ வெர்ஷன் லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வேணுங்கிறோம் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அலைட் மோஷன் நியூ நியூ அனிமேஷன் எஃபெக்ட்லாம் நான் போட்டுட்ருக்கேன் நம்ம இன்னும் அந்த வீடியோலாம் பார்க்கலைன்னா கீழே லிங்க் தரேன் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அலைட் மோஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அலைட் மோஷன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து ப்ராஜெக்ட் அதாவது ப்ராஜெக்ட் நேம் ரேஷியோ ரெசல்யூஷன் அந்த மாதிரிலாம் கேட்கும் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ரேஷியோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுத்துட்டு ரெசல்யூஷன் ஃப்ரேம் ரேட் பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் வரும் கீழே ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் அதை கொடுத்து இமேஜ் அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த பே பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு பேக்ரவுண்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு மூவ் அண்டு ட்ரா இந்த சைடு ரைட் சைடு கீழே தேர்டாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் இமேஜை பெருசு பண்ணிக்கோங்க பெருசு பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து ஆடியோக்குள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையான சாங்கை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு கெடிட் பண்ணி காமிக்கிறதுனால ஒரு டென் செகண்டுக்கு மட்டும் கட் பண்ணிக்கிறேன் சாரி மாற்றி கட் பண்ணிட்டேன் டென் செகண்டுக்கு மட்டும் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜ் இருக்கும்ல பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அது வந்து அந்த டென் செகண்டுக்கு வர மாதிரி இழுத்து வச்சாலும் சரி இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் யூஸ் பண்ணாலும் சரி யூஸ் பண்ண எங்கே ரிலீஸ் ஆரம்பிக்குது அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணி திருப்பி ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து நம்ம காப்பி பண்ண டெக்ஸ்ட்டை வந்து இதில் பேஸ்ட் பண்ணும் டெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணி டெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் லைனை விட்டுட்டு மற்றதில் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அலைமெண்ட் இருக்கும் அலைமெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் அலைமெண்ட் உங்களுக்கு தேவையான ஃபாண்ட் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எயிட்டீன் பீட்டிங்கிறது வந்து அந்த லென்த்து மாதிரி நான் கலர் ஒயிட் கலர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து டபுள் லைன் வர மாதிரி நீங்கள் யூஸ் ஃபாண்ட் வச்சாலும் சரி சிங்கிள் லைன் வர மாதிரி வச்சாலும் சரி நான் வீடியோ முன்னாடி போடுறது வந்து சிங்கிள் லைனில் வர மாதிரி நீங்கள் நான் வந்து வீடியோ எடிட் பண்ணி காமிக்கிறது டபுள் லைன் வர மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு எது வேணுமோ வச்சுட்டு ஷேடோ வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக மூ மூ வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம்குள்ளே போயிட்டு கரெக்டாக மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ மேலே வச்சிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு சென்ட்ராக பார்த்து வச்சுக்கோங்க பார்த்து வச்சதுக்கப்புறம் ஷேடோ மறக்காமல் ஆன் பண்ணி ஆன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல அதையும் வீடியோ ஃபுல்லாக கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டு இப்போ வீடியோ ப்ளே பண்ணுங்கள் இப்போ இது எதோட முடியுதோ இப்போ இதோட ஃபஸ்ட்டு ரிலீக்ஸ் முடியுதுன்னா அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணி அதை டபுளாக கட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஃபாண்ட் ஸ்டைலு அதெல்லாம் எதுவுமே மாற்ற தேவையில்ல அவ்வளோதான் இதே மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் கம்மியாக தான் ரிலீக்ஸ் இருக்குது அதனால் நான் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சாங் ஃபுல்லாக இதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்குள்ளே போய் ஆட் எஃபெக்ட்குள்ளே போயிட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் முடிய ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும்ல அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து ஸ்டேட் ஒரு ஆப்ஷன் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆங்கிள் அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட் இதை வந்து ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி அந்த சம்திங் வச்சுக்கோங்க கடைசியில் மேக்னிடியூட் அப்படின்னு இருக்கும் அது வந்து நைன்டீன் ஃபோர்ட்டீன் உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவு வச்சுக்கோங்க அதுதான் அந்த ஸ்பீடு மேக்னிடியூட் இருக்கிறது ஸ்பீடு அதுக்காக திருப்பி ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து அந்த பிஎன்ஜி இமேஜ் அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பிஎன்ஜி இமேஜ் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அந்த மாதிரி போடுறேன் அவ்வளோதான் இன்சர்ட்டு இமேஜ் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக பார்த்து மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த பேக்ரவுண்டில் காப்பி பண்ண எஃபெக்டை காப்பி பண்ணி இந்த பிஎன்ஜி இமேஜ்லேயும் பேஸ் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் அந்த த்ரீ டாட் கொடுத்து காப்பி பண்ணி அந்த பிஎன்ஜியில் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப
எப்படி சொல்கிறது இந்த பேஜுக்கு வந்துடும் இம்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேஜில் வந்து நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல ப்ளே பண்ணிங்கனாவே அந்த ரிலீக்ஸ் அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற எஃபெக்ட் வந்து இதில் தெரியும் இந்த எஃபெக்ட் வந்து நீங்கள் எதுவுமே மாற்ற தேவையில்ல அந்த எஃபெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிலீக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ்குள்ளே போயிட்டு த்ரீ டாட் கொடுத்து காப்பி எஃபெக்ட்னு கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து அந்த ரிலீக்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி கீழே த்ரீ டாட் இருக்கும் அதை கொடுத்து பேஸ்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க அதை ஆரம்பிச்சு அங்கே காப்பி பண்ண எஃபெக்ட் வந்து இங்கே பிளேஸ்ட் ஆயிரும் இதே மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ண ரிலீக்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் இதே மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பண்ண ப்ளே பண்ணி காமிக்கிற பாருங்க கரெக்டாக ப்ளே ஆகும் இது டபுள் லைன் போட்டால் இப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் நம்ம முன்னாடி ஸ்டேட்டஸில் போட்டது வந்து சிங்கிள் லைன் அதாவது ரிலீக்ஸில் ஒரே லைனில் வர மாதிரி அதை எப்படி பண்ணுறதுனா அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த ஒயிட் கலர் அந்த டாட் இருக்கும்ல அதை பிடிச்சி இப்படி ஒரு லைன் வர மாதிரி இழுத்து விட்ருங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எஃபெக்டை வந்து ஹைடு பண்ணால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் எஃபெக்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த ஐ சிம்பிள் இருக்கும் அதை கொடுத்துட்டு ஹைடு பண்ணிடுங்க அப்படின்னால தான் பார்க்குற உங்களுக்கு வந்து அந்த சிங்கிள் லைன் வர்றது கரெக்டாக வைக்க தெரியும் இப்போ நான் எஃபெக்ட்ஸ்குள்ளே போயிட்டு ஹைடு பண்ணிட்டேன் இப்போ சிங்கிள் லைன் கரெக்டாக வச்சுட்டேன் இப்போ ஜூம் அவுட் பண்ணுறதா இருந்தால் கரெக்டாக பார்த்து பண்ணிக்கோங்க எஃபெக்ட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த சிங்கிள் லைன் வர மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி எஃபெக்ட் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இது வந்து சிங்கிள் லைன் இதே மாதிரி நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக எடிட் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு தேவையான எல்லா மெட்டீரியல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல்லே கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன சப